أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفاه والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر مكي سورة ومسي ایک سورة هي مفسرين نے سورة کے نزول کا سبب یہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ یعنی بیٹے جب فوت ہو گئے تو مشرقین کی طرف سے بطور تعن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ دیکھو یہ ابتر ہو گیا یعنی اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کے سلسلے میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا تھا جسمانی اور ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے عذیتوں سے دوشار کیا جاتا تھا یہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا یہ ایک نیا عنوان تھا بشر ہونے کے راتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس کا اثر ہونا فطری تھا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے ایک پوری سورہ اتاری سورة القوثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اِنَّا اَعْصَيْنَا كَالْكَوْثَر بلا شبہ ہم نے آپ کو دیا ہے الكوثر کوثر دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الكوثر یہ مبالغے کا سیغہ ہے اور مفسرین نے اس کا ترجمہ خیر کثیر سے کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ منقول ہے کہ وہ سارا خیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ خیر مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہی خیر سے نوازا گیا خیر کثیر سے اور اس قدر خیر سے نوازا گیا کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں رہ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا اور روحانی اولاد کی اتنی کسرت ہوئی کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسرت پر دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر فخر کریں گے اور یہ جو خیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والا اسی خیر کا ایک جز وہ نہر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں دی جائے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکوثر کی تفسیر میں اس نہر کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایک نہر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا اور اللہ تعالیٰ یہ نہر مجھے عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ جو نہر ہے اس کی مٹی کسوری کی ہے یعنی مشک کی ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا اور شیری ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوز کو بھی کوثر کا نام دیا ہے کہ جو 
میدان محصر محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حاضر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو اس حوض کے پانی سے پلائیں گے اور اس حوض کے سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس حوض سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں یہ کام کر رہا ہوں گا لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کو الگ کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور میرے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہے میری امت کے لوگ ہیں تو مجھ سے یہ کہا جائے گا ان نقل تجری محدث البادک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی تھی تو یہ نہر اور یہ حوض جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا قیامت میں یہ بھی خیر کثیر کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہر قسم کی بلائی سے نوازا ہے خیر کثیر عطا فرمایا ہے آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر اللہ کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے کیسے کریں گے تو کا فصل لی لی رب کا ون ہر آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھئے اور رب کے لیے ہی قربانی کیجئے نماز بدنی عبادتوں میں سب سے محتم بشان عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں اس عبادت کی اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ مشرقین عمومی طور پر اپنے معبودوں کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں اور اس عبادت کو بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس کو خاص کر دینے کا اعلان یہ دراصل شرک اور اہل شرک سے بغاوت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے اور جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اسی طرح قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ بدنی عبادتیں بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے اور مالی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ مشرقین کی طرح سر بھی جھکے دوسروں کے سامنے اور قربانی بھی دوسروں کے لیے کی جائے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے قربانی کی جائے اس کے لیے نماز پڑھی جائے اور علماء نے نکتے کی ایک بات یہاں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا فرمایا آگے یہ کہا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے قربانی کیجئے اور ہمارے لیے نماز پڑھئے علماء یہ کہتے ہیں کہ رب کا لفظ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ رب کے لیے ہی قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے اور رب ہی کے لیے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جو رب ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے نمازیں پڑھی جائے اور اس کے لیے قربانی کی جائے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نشانی اکا والابتر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا کوئی نام لیوہ نہیں رہ گیا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے کہ ان کا نام لینے والا کون رہے گا اولاد ہوگی مسلمان ہو جائے گی تو اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرنے میں شرمائے گی نسبت نہیں کرے گی کون ان کا نام لے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے رام و نشان ہوں گے آپ نہیں ہوں گے آپ کا نام تو جاویدہ ہے ہمیشہ رہے گا ہر وقت لیا جائے گا اور آپ کی امت کی کسرت ہوگی جو ہر وقت آپ کا نام لیتی رہے گی آپ کا نام زندہ رہے گا اور یہ جو دشمن ہے آپ کے یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں اگر رہے تو رہ جائیں گے لیکن عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہ بات آج ایک حقیقت ہے پتھر کی لکیر ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے روشن ہے اپنے بھی لیتے ہیں اور دوسرے بھی لیتے ہیں احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں اپنے سارے بغض کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام عزت اور احترام کے ساتھ نہیں لیتے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سورت القوثر مختصر 
طریق سورہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کی کوئی سی بھی بات اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کوئی سی بات پیش آتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کر دی جاتی ہے سورت القوتر کا پیغام یہ بھی ہے کہ نعمت رب کی طرف سے حاصل ہو تو نعمتوں پر شکر گزاری ہونی چاہیے نعمتوں کی شکر گزاری کی انتہائی شکل یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے آدمی حسب استطاعت ان کاموں کو اور ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرے سورت القوتر کا پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ ورنہ کوثر قیامت کے دن اس کا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا وہ ملنے والا نہیں ہے ذلت اور نامرادی گھیر لے گی اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دھتکار دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورہ کے ان پیغامات کو سمجھ لے اور عملی زندگی میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم